episode 2281 sampai 2285. Mengapa kakak Su muncul di pikiranku? Hubunganku dengan kakak Chu sudah begitu dekat. Wajah Murong King He memerah, dia benar-benar bingung. Apakah aku benar-benar wanita yang setengah hati? Chu Yu Zhao juga memiliki ekspresi aneh. Tidak heran jika kakak iparnya memiliki begitu banyak wanita cantik yang disukainya. Adik perempuan King He baru menghabiskan satu malam bersamanya, namun bahkan seseorang yang sombong seperti dia sekarang jinak seperti anak kucing. Dia tidak terbiasa melihat mereka berpelukan seperti ini, jadi dia bangun dan berkata, ayo bangun sekarang. Kita masih harus menyajikan teh untuk orang tua kita. Ah, aku hampir lupa. Wajah Murong King He memerah. Dia segera bangkit, tetapi kemudian dia berteriak kaget dan memegang perut bagian bawah. Alisnya yang biasanya ceria berkerut rapat. Ada apa? Chu Yu Zhao menjadi sangat khawatir saat melihat King He tampak kesakitan. Murong King He menggigit bibirnya. Dia menjawab dengan ekspresi protes yang jenaka. Kakak Chu, apakah kamu benar-benar berani menanyakannya sekarang? Bukankah itu karena tadi malam, kamu? Seluruh tubuhku hampir hancur karenamu. Tentu saja dia terlalu malu untuk mengatakan hal itu kepada kakak laki-laki Chu. Chu Yu Zhao sedikit malu. Aku akan menanggung kesalahan atas kakak Zhu lagi. Murong King He tumbuh di ketentaraan dan bukan putri bangsawan yang lembut dan anggun. Setelah sedikit terbiasa dengan perasaan itu, dia segera mengenakan pakaiannya dan dengan hati-hati melepaskan sapu tangan putih darinya. Ada sesuatu yang menyerupai bunga mawar yang sedang mekar di atasnya. Apa ini? Tanya Chu Yu Zhao sambil mendekat. Sayangnya, Murong King He telah meletakkan sapu tangan itu di bawah tubuhnya tadi malam, tetapi Yu Zhao sama sekali tidak melihatnya. Itu urusan wanita, kamu tidak perlu khawatir. Murong King He meletakkan sapu tangan putih itu di belakang punggungnya sambil tersipu merah. Chu Yu Zhao tiba-tiba menyadari apa itu. Bagaimanapun, pengasuh di rumah telah mengajarkannya beberapa informasi terkait. Kain itu adalah sesuatu yang membuktikan kesucian sang istri. Namun, perasaannya kini kacau balau. Ia dan Murong King He selalu memiliki hubungan yang baik, sampai-sampai Murong King He tetap ingin menikahinya meskipun tahu bahwa ia seorang wanita. Jika ada pria lain yang menindas adiknya kecuali King He, ia akan cemburu, marah, dan terluka untuk waktu yang lama. Namun karena dia adalah saudara ipar, dia sama sekali tidak merasakan hal seperti itu. Kakak Chu, cepatlah bangun. Murong King He memarahi Yu Zhao dengan nada bercanda ketika dia melihat kosong dari Yu Zhao. Jika orang tua suaminya menyadari bahwa mereka tidak bangun tepat pada waktunya, itu akan menjadi sangat buruk. Ini adalah hari pertama mereka bersama, jadi dia tentu saja harus meninggalkan kesan yang baik. Chu Yu Zhao tertawa malu. Dia segera mengenakan pakaiannya. Ayo pergi. Begitu Murong King He melangkah, dia tiba-tiba mengerang dan membungkuk sedikit. Alisnya berkerut. Chu Yu Zhao buru-buru membantu. Kamu baik-baik saja. Semua ini salahmu. Gerutu Murong King He. Dia menepis tangan Yu Zhao dengan wajah memerah dan berjalan seolah keluar olah dia sedang melarikan diri. Iklan oleh Pub Future. Chu Yu Zhao tidak bisa berkata apa-apa. Kakak Ipar, kakak Ipar, tidak bisakah kalian bertanya lebih lembut? Aku masih merasa sedikit kasihan padanya. Murong King He masih sedikit terluka, jadi Chu Yu Zhao segera menyusulnya. Mungkin karena kejadian tadi malam terlalu berkeringat, tapi Murong King He tidak bisa berada terlalu dekat dengan Yu Zhao, dan membiarkannya berjalan di depan alih-alih berjalan berdampingan. Chu Yu Zhao juga punya hal-hal yang perlu dipikirkan, jadi dia tidak memaksakan masalah itu. Murong King He mengikuti dari belakang. Kejadian kemarin terus muncul di benakku, dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Namun, ketika dia melihat punggung Chu Yu Zhao yang agak ramping, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Kakak Chu jelas sangat kuat dan berotot tadi malam. Mengapa dia tampak sedikit berbeda sekarang? Namun kebingungannya hanya berlangsung sesaat. Sebagai seorang wanita muda, dia tidak terlalu bertingkah secara mendetail. Keduanya segera tiba di lobi utama. Chu Zongtian dan Qin Wanru sudah duduk di kursi kehormatan, sepertinya sudah menunggu kedatangan mereka. Qin Wanru agak tidak tenang. Dia khawatir rencana semalam tidak berjalan dengan baik. Ketika dia mengetahui bahwa Zuan pergi di tengah malam, dia sangat ketakutan hingga hampir menghabiskan semua bubur di panci. Namun, kamar pengantin tampak sunyi, dan tidak ada suara yang bertentangan. Dia juga tidak melihat Murong King He berlari pulang sambil menangis, jadi semuanya baik-baik saja.
menyedihkan. Saat dia merasa gugup, dia melihat Murong King He berjalan dengan malu-malu bersama Chu Yu Zhao. Keduanya membungkuk hormat, lalu menawarkan teh kepadanya dan Chu Zongtian. Ayah, ibu, silakan nikmati teh ini. Bagus, bagus, bagus. Chu Zongtian tertawa gembira. Ia merasa pasangan pengantin baru itu semakin disukai dari waktu ke waktu. Ketika melihat ekspresi malu di wajah Murong King He, Qin Wan Ru langsung merasa tenang. Sebagai seorang wanita, dia sangat familiar dengan ekspresi seperti itu. Tadi malam pasti sangat memuaskannya. Cara dia memandang Yu Zhao benar-benar mengungkapnya. Bocah itu, Zuan, benar-benar punya sedikit keterampilan. Tidak heran meskipun semua orang menentangnya, Cuyan tidak pernah meninggalkannya. Huh, Cuyan jauh lebih bahagia daripada ibunya ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap suaminya. Ya, tertawa, tertawa, tertawa. Teruslah tertawa bodoh di sana. Chu Zongtian merasakan hawa dingin misterius yang berasal dari punggung. Dia segera duduk, dan ekspresinya juga menjadi serius. Ketika teh buatan Murong King He dibawakan ke Qin Wan Ru, suasana hati yang sedikit masam segera berubah menjadi senyuman. King He adalah gadis yang baik. Ini sepanci bubur kesuburan, cepatlah dan minumlah. Pembantu di sebelahnya dengan cepat berkata, Nyonya menggunakan semua jenis bahan berharga untuk menyiapkan ini sepanjang malam. Iklan oleh Pub Future, apakah aku menyuruhmu mengatakan sebanyak itu? Qin Wan Ru menatap pelayan itu, tetapi dia masih cukup puas dengan komentar bijaksana pelayan itu. Terima kasih, Ibu. Wajah Murong King He sedikit panas. Ketika dia mengingat bagaimana dia kenyang tadi malam, dia berpikir, apakah aku minum ini atau tidak, itu tidak akan membuat perbedaan. Sementara suasana di Kelancu gembira dan harmonis, Zuan telah memanggil banyak pejabat tinggi dan guru akademi untuk membahas masalah penting. Banyak orang memperhatikan bahwa Yurui dan yang lainnya yang tersisa dari delapan adipati berdiri di atas panggung dengan hormat mereka semua sangat tersentuh. Delapan adipati itu selalu sangat bangga. Selain beberapa upacara penting kekuasaan, mereka hampir tidak pernah datang ke istana. Bahkan jika mereka datang, mereka akan diberikan kursi kehormatan oleh Kaisar. Bahkan Zhao Han memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Namun sekarang, harga diri mereka tidak terlihat. Mereka berdiri di sana sambil mogok seperti burung puyuh. Sementara itu, para guru akademi biasanya benar-benar memisahkan diri dari urusan duniawi dan tidak mendengarkan perintah siapapun. Namun sekarang, mereka semua berdiri di pengadilan dengan patuh seperti murid yang baik. Meskipun banyak pejabat tinggi yang meninggal baru-baru ini, secara keseluruhan, pengadilan ini adalah sidang terlengkap yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Yang membuat, semua orang yang hadir merasa lebih aneh adalah wanita cantik bercak hitam yang duduk di posisi tinggi. Bukankah itu Yun Jianyu dari Sekte Iblis? Rambutnya yang panjang hingga pantatnya terlalu unik. Hampir mustahil bagi mereka untuk tidak mengenalinya. Seorang penjahat yang dicari berada di posisi tinggi di istana, namun tidak berani menangkapnya karena mereka semua tahu dia cukup dekat dengan Bupati. Namun sekarang setelah mereka berpikir lagi, Bupati bahkan dapat mengendalikan Sekte Iblis. Dia jelas jauh lebih hebat dari Zhao Han. Di balik tirai mutiara, Biling Long dan Liu Ning berdeham. Alasan mengapa kami mengumpulkan semua orang hari ini adalah karena Bupati memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Semua orang memandang Zuan yang berada di kursi paling atas. Sesuatu yang bahkan bisa dianggap penting olehnya. Apa sebenarnya itu? Aku akan menggabungkan dunia lain dengan dunia ini. Kalimat pertama Zuan menggemparkan dunia. Dia benar-benar punya dunia lain. Dan apa artinya penggabungan dunia? Semua orang yang hadir adalah seorang yang kuat, tetapi berita ini terlalu mengejutkan. Zuan mengangkat tangannya sedikit, dan istana segera menjadi tenang. Dia menjelaskan, Penggabungan dunia dapat membuat sumber dunia ini menjadi lebih kuat, dan dapat membuat ki alami dunia menjadi lebih kaya. Dengan begitu, kultivasi akan lebih mudah daripada sebelumnya, dan tingkat kultivasi yang sulit dicapai akan menjadi lebih mudah. Bahkan tingkat di atas tingkat keabadian bumi tidak akan mustahil lagi. Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar itu. Kekuatan macam apa itu? Lagi pula, begitu seseorang mencapai alam kultivasi tertinggi, setiap langkah selanjutnya akan menjadi sangat sulit. Seseorang tidak akan dapat membuat kemajuan apapun selama beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade. Banyak orang telah lama berbagi kekhawatiran itu, 
namun sekarang benar-benar ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Para tetua yang tersisa dari delapan adipati khususnya semuanya begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak masa hidup yang tersisa. Jika sumber dunia benar-benar dapat diperkuat, dan mereka dapat membuat terobosan, bukankah itu berarti mereka akan memiliki beberapa dekade lebih lama untuk hidup seperti itu? Banyak orang di istana tidak senang dengan apa yang dilakukan Zuan sebelumnya, tetapi mereka tidak berani mengatakan terlalu banyak karena kekuatannya. Namun begitu mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua ingin memeluknya dan memanggilnya ayah. Zuan berkata dengan serius, setelah dunia menyatu, akan terjadi banyak perubahan di dunia. Kita harus membuat beberapa pengaturan untuk memastikan keselamatan masyarakat umum agar mereka tidak kehilangan nyawa karena bencana alam. Kami paham, Bupati sangat mencintai rakyat seperti mencintai anaknya sendiri. Ini benar-benar berkah bagi rakyat. Semua orang di istana sangat gembira dan mereka semua memberikan segala macam pujian. Zuan melanjutkan, selanjutnya, pastikan untuk mengumumkan hal ini secara terbuka kepada semua pembudidaya di dunia, untuk mencegah mereka menciptakan kekacauan dalam keterkejutan mereka. Tentu saja, kamu juga harus mengatur agar murid-muridmu sendiri berkultivasi. Jangan sia-siakan kesempatan langka ini untuk menjadi lebih kuat. Banyak pejabat tinggi tersenyum dan menjawab, Kesempatan langka. Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Kita semua mendapatkan berkah dari Bupati. Ketika mereka melihat bagaimana para pejabat istana, menjilati, Zuan, Bilinglong dan Liu Ning sama-sama tersenyum. Awalnya mereka masih sedikit khawatir, tetapi sekarang, tampaknya hal ini saja sudah membawa prestise yang tak tertandingi bagi Zuan. Di masa mendatang, siapapun yang berani, menentangnya bisa menjadi sasaran kemarahan publik. Bab ini diperbarui oleh Nif E. L. Bin, CO per meter. Setelah pengadilan ditutup, Zuan menemui Yun Jianyu dan Yun Yuking. Aku berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi ras iblis dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mengapa kalian berdua tidak ikut denganku? Bab 2282, Pengalaman dan Masa Lalu Tentu, mata Yun Yuking langsung berbinar. Bahkan sekarang... Dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang dari klannya akhirnya mengkhianatinya di kediaman Jiang. Setelah itu, para ahli klan itu dengan tegas mengakhiri hidup mereka tanpa ragu-ragu, jadi dia bahkan tidak bisa bertanya kepada mereka apakah dia mau. Dia selalu merasa tidak nyaman sejak saat itu, merasakan bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi dalam ras iblis. Yun Jianyu sedikit mengernyit. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak peduli dengan urusan ras iblis, dan aku sama sekali tidak ingin terlibat dengan mereka. Aku tidak akan pergi. Zuan sedikit terkejut. Dia mengira karena dia memiliki sedikit warisan ras iblis, dia akan tertarik, tetapi dia bahkan tidak ingin bepergian dengannya kali ini. Karena tidak ingin memaksanya, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Tentu saja kembali ke Danau Kebencian. Kurasa berita tentang kemunculanku di ibu kota sudah tersebar. Semua orang akan segera tahu bahwa aku muncul di pengadilan. Seluruh sekte suci mungkin akan panik, dan beberapa orang bahkan mungkin akan membuat masalah, jawab Yun Jianyu. Sekte iblis terkenal karena memiliki bajingan, namun mereka sekarang berada di pihak yang sama dengan istana dan orang-orang ortodoks. Apa yang akan dipikirkan seluruh dunia tentang itu? Jika sekte iblis kehilangan tujuan mereka yang bersatu, itu akan dengan mudah mengakibatkan bencana di mana-mana. Zuan tidak dapat menahan senyum dan berkata, menurutku, sebaiknya kau segera memberikan posisi ketua sektemu kepada orang lain, lalu datanglah ke sisiku. Apa? Datanglah ke sisimu dan jadilah bunga saja. Ahem, Yun Jianyu menyadari bahwa adiknya masih di sini dan dengan cepat mengubah nadanya. Aku adalah master sekte suci yang terhormat. Bukankah orang lain akan menertawakan diri mereka sendiri sampai mati jika mereka tahu aku membelot ke pihakmu? Yun Yuking memasang ekspresi aneh di wajahnya. Mengapa mereka berdua tidak terdengar seperti junior dan senior sama sekali dalam percakapan mereka? Mereka malah terdengar seperti sepasang kekasih yang sedang bercanda genit. Ketika dia merasakan kebingungannya dan petunjuk Yun Jianyu, Zuan hanya bisa menambahkan, sekte iblis terlalu kecil, dan dunia ini sebagian besar masih mengikuti jalan ortodoks. Dengan bakatmu, kamu akan dapat memenuhi aspirasimu dengan lebih mudah di sisi ini. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya.
Setiap orang punya ambisinya sendiri. Kamu tidak perlu menasihatiku lagi. Dia tahu satu-satunya alasan mengapa pengadilan tidak sepenuhnya menghapus sekte iblis adalah karena dia adalah pemimpin sekte tersebut. Baik itu kultivasi, prestise, atau sumber daya Zuan, semuanya jauh melampaui apa yang telah dikumpulkan Shao Han. Jika pengadilan benar-benar ingin sekte iblis disingkirkan, maka mereka benar-benar akan menghadapi ancaman pemusnahan. Dia tidak ingin menjadi pendosa terbesar sekte iblis. Jangan khawatir, aku pasti akan memikirkan cara untuk memimpin sekte suci ke jalan baru. Rasa percaya diri yang misterius muncul di wajahnya saat Yun Jianyu berbicara. Baiklah, jawab Zuan. Dia tahu bahwa wanita itu adalah orang yang sombong, dan dia sebenarnya merasa sedikit kagum padanya. Yun Jianyu teringat muridnya dan tiba-tiba bertanya, jika kamu pergi ke wilayah ras iblis, haruskah aku menjaga Hong Lei? Zuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu begitu, dia aman di sampingku. Selain itu, kuharap dia bisa melihatku saat pertama kali membuka matanya lagi. Iklan oleh Pub Future, Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan sedikit masam. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk cemburu pada muridnya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Itu masuk akal, kurasa tidak ada tempat di seluruh dunia ini yang bisa lebih aman daripada di sisimu. Kalau begitu, sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Zuan sedikit terkejut, lalu bertanya, begitu tiba-tiba. Kamu tidak akan bermain-main selama beberapa hari lagi. Apa? Bermain sebagai kuda untuk kau tunggangi. Yun Jianyu hampir mengucapkan kata-kata itu. Orang ini harus mengikat rambutku seperti ekor kuda, bahkan menariknya seperti tali kekang. Bahkan kulitku pun terbakar. Dia segera menenangkan diri untuk menjaga rasa bangga yang pantas bagi Master Sekte Iblis. Tidak perlu seperti itu. Sekte ini memiliki banyak hal yang harus diurus dan aku harus kembali untuk mempersiapkan terobosan kultivasiku setelah penggabungan dunia. Dia telah membuat banyak kemajuan saat bersama Zuan kali ini. Namun, alam kultivasi dan pencerahan semacam itu terlalu luas dan mendalam. Dia tidak terburu-buru untuk segera menerobos, sebaliknya meluangkan waktu untuk mengalaminya dengan saksama. Kemudian, begitu dunia menyatu dan ki alami dunia berkembang, dia akan mencoba menerobos dalam kondisi terkuatnya. Itu pasti akan membawa hasil terbaik. Ya, begitu aku berhasil, aku akan punya alasan kuat untuk mencari Ahsu. Ham, bukan karena aku menyukainya sama sekali, hanya saja demi meningkatkan kultivasiku. Dia mendongak setelah berpikir demikian, dan segera berlari ke kejauhan. Rambutnya yang panjang dan indah berkibar tertiup angin. Zuan terdiam, wanita ini benar-benar pergi dengan percaya diri. Dia bahkan tidak menoleh untuk menatapku lagi. Iklan oleh Pub Future, Yun Yuking berjalan ke sampingnya dan melihat sosok yang semakin menjauh. Kakak sebenarnya sangat membenci ras iblis, itulah sebabnya dia tidak mau pergi. Oh, Zuan sedikit terkejut, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang urusan ras iblis. Ibunya adalah seseorang yang ditemui ayahku saat berkelana di dunia manusia. Karena keduanya menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka mengembangkan perasaan satu sama lain, dan akhirnya dia melahirkan kakak perempuanku. Namun, identitas ibunya mencegahnya untuk diakui dalam klan, tanpa cara untuk berintegrasi ke dalam masyarakat kita. Ras iblis tidak pernah memperlakukannya dengan baik, dan dia bahkan sangat menderita karena mereka, jelas Yun Yu King. Bab-bab novel baru diterbitkan pada N0VE, Lop IN, Copper Meter. Betapa bodohnya sistem pembagian kelas. Zuan mendengus. Suasana hatinya juga memburuk ketika dia memikirkan hal-hal yang telah dipaksakan Yun Jianyu dan ibunya lalui. Tidak heran Yun Jianyu tidak begitu menyukai ras iblis, dan juga tidak terlalu dekat dengan adik perempuannya ini. Sebenarnya, pembagian kelas yang serupa ada di mana-mana. Manusia juga punya banyak contoh yang serupa. Yun Yuking dengan hati-hati berbicara mewakili klannya. Zuan juga merasa itu masuk akal. Dulu, Bukankah Yu Yan Luo juga pernah mengalami diskriminasi saat identitas aslinya terbongkar? Dia pernah mengalami kritikan dari semua pihak. Namun, meskipun sebelumnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang dia adalah pemimpin ras manusia, iblis, dan samudra. Dia memiliki kekuatan untuk menghapus kebencian dan diskriminasi di antara ras yang berbeda. Baiklah, aku masih belum tahu situasi dengan ras iblis. Bisakah kau memberitahuku detailnya? Tanya Zuan, 
Ketika ia menjadi bupati ras iblis, ia telah belajar sedikit tentang ras iblis. Namun pada saat itu, ada banyak ras lain yang setara dengan mereka, dan ada terlalu banyak hal yang harus diurus. Karena itu, ia tidak benar-benar mengetahui berbagai detail tentang ras iblis dengan baik. Ras iblis memiliki empat ras raja, Yun, Suolun, Rong, dan Wu. Aku yakin kakak Su tahu itu. Yun Yuking juga mengingat identitasnya sebagai bupati ras iblis. Zuan mengangguk pelan. Dia juga tahu Suolun Si adalah putri dari klan Suolun. Dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah klan Wu dan keluarga kerajaan ras iblis memiliki marga Wu yang sama? Tidak, Yun Yuking menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi ada sedikit hubungan di antara mereka. Ada desas-desus bahwa leluhur pertama klan Wu memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan dan memiliki garis keturunan kekaisaran. Namun, banyak orang menyimpulkan bahwa itu hanyalah sesuatu yang diklaim klan Wu untuk meningkatkan status mereka sendiri. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki hubungan pernikahan di masa lalu, itu tidak lebih dari sekadar jejak darah bangsawan yang jauh. Kalau tidak, pasti ada lebih banyak catatan sejarah. Kudengar klan Yunmu adalah yang terkuat. Benarkah? Tanya Zuan penasaran. Klan Yun memang yang paling kuat di antara empat klan besar. Yun Yuking tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya sedikit karena bangga saat mengatakan itu, tetapi ekspresinya langsung meredup. Satu generasi yang lalu, ayahku adalah pemimpin klan Yun, tetapi dia akhirnya meninggal sebelum waktunya. Klan Yun sekarang telah jatuh ke tangan garis keturunan paman keduaku. Zuan merasa kasihan dan memegang tangannya untuk menghiburnya. Tidak heran meskipun dia adalah putri dari ras Raja Iblis, dia masih dikirim ke Istana Raja Wu untuk bertindak sebagai mata-mata di usia yang begitu muda. Yun Yuking bersandar di dadanya. Ia merasa semua kekhawatiran dan keluhannya lenyap. Betapa hebatnya jika ia bisa seperti ini selamanya. Tepat saat itu, Biling Long masuk sambil membawa sepucuk surat di tangannya. Ah Su, orang-orang istana Jadevol. Bab 2283, adik perempuan yang lucu. Ketika melihat pemandangan intim di dalam, Biling Long mundur memilih. Dia berbalik dan mengetuk pintu lagi dengan sengaja, sambil berteriak, maaf, apakah ini saat yang tepat? Yun Yu King tersipu. Dia meninggalkan pelukan Zuan seolah-olah dia telah tersengat listrik. Zuan tidak menyangka Biling Long akan memainkan permainan seperti ini padanya. Namun, dia berkulit tebal dan cepat pulih. Ahem, Ling Long, ada apa? Saya baru saja menerima surat dari Istana Jadevol. Surat itu ditujukan kepada Anda. Biling Long menyerahkan surat di tangannya kepada Zuan. Dia menatap Yun Yu King dari sudut matanya. Penampilan wanita itu tadi sungguh menyedihkan. Apakah semua pria menyukai gaya ini? Apakah saya biasanya agak terlalu suka memerintah? Zuan sedikit terkejut. Dia segera membuka surat itu dan melihat isinya. Biling Long bertanya, apakah itu dikirim oleh Nona Pei? Dengan statusnya sebagai permaisuri, dia telah menyelidiki sebagian besar wanita di sekitar Zuan. Yun Yu King segera menajamkan telinganya juga. Apakah dia yang dadanya lebih besar dari kakaknya? Zuan berkata dengan serius, Surat dari Istana Jadevol mengatakan bahwa Manman menjaganya dalam sinkronisasi, tetapi kemudian dia tiba-tiba meninggalkan surat dan meninggalkan sekte. Mereka bertanya-tanya apakah dia datang ke sini. Karena apa yang terjadi di tanah tertutup, seluruh struktur spasial dunia menjadi sedikit tidak stabil dan cermin perekam tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya mereka hanya dapat mengirim surat. Untungnya, Jadevol Palace adalah faksi yang cukup kuat sehingga mereka dapat mengirim surat dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan ekspres militer sejauh 800 mil. Hah, Nona Pei tidak datang ke ibu kota. Lalu kemana dia pergi? Bi Linglong bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Zuan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi dengan Cucuyan. Tiba-tiba dia merasa gelisah. Cuyan juga menghilang saat terpampang di dalam gedung dan saat mereka bertemu lagi. Dia telah menjadi putri salju. Suatu saat perpisahan telah mengakibatkan jarak 10.000 tahun di antara mereka. Yang paling tidak ia syukuri adalah bahwa tertulis bahwa Manman telah pergi sendiri, jadi hilangnya dia tidak seaneh hilangnya Cuyan. Dengan dikemukakan Manman saat ini dan keterampilan yang diperolehnya dari ruang bawah tanah rahasia, dia akan mampu mengurus dirinya sendiri. Iklan oleh Pub Future, Yun Yu King menyarankan, memilih kita berpisah menjadi dua jalur. Kakak Zhu, kau bisa mencari Nona Pei terlebih dahulu, 
dan aku akan kembali untuk menyelidiki ras iblis. Setelah kamu menemukan Nona Pei, kamu bisa datang ke wilayah ras iblis setelahnya. Tidak apa-apa, ayo kita langsung ke wilayah ras iblis. Zuan sama sekali tidak tahu kemana Man Man pergi. Tidak mungkin dia akan menemukannya jika dia hanya mencarinya secara membabi buta. Sebagai perbandingan, ras iblis adalah sumber bahaya yang jelas. Bagaimana dia bisa membiarkan Yun Yu King menghadapinya sendirian? Dilihat dari informasi yang diterimanya sebelumnya, dia bisa merasakan jejak monster di antara ras iblis. Mereka mungkin sisa-sisa terakhir pasukan monster di dunia ini. Dunia tampak seolah dilindungi oleh penghalang dunia, dan dia telah mengalahkan tiga strategi utama monster, jadi dunia ini seharusnya sudah aman, tetap saja, dia tidak bisa merasa tenang tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukan monster yang tersisa. Tapi, Yun Yu King benar-benar terharu, tetapi dia masih khawatir Zuan akan benar-benar patah hati jika sesuatu benar-benar terjadi pada Pei Mianman. Kemudian, dia akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Jangan khawatir, kultivasi nona Pei cukup tinggi dan dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri, kata Biling Long, meskipun dia merasa khawatir di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah telah menyia-nyiakan separuh hidupnya dengan mengarahkan usahanya ke arah yang salah. Meskipun politik dan rencana itu penting, sebelum kekuatan absolut, keduanya tidak begitu berarti. Ia pernah mencemooh ide-ide seperti itu dan berpikir bahwa dengan keterampilannya, ia pasti akan mampu menciptakan situasi yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi di mana ia harus menghadapi perbedaan kekuatan yang absolut. Namun, dia tidak berdaya selama kudeta di ibu kota. Selain itu, Kembalinya Zuan dan penindasannya yang cepat dan tegas terhadap seluruh ibu kota telah membuatnya sangat tersentuh. Sepertinya saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dia dulunya juga seorang jenius kultivasi yang terkenal. Namun, setelah bertahun-tahun, dia justru tertinggal dari banyak rekan-rekannya. Namun, beberapa hari sebelumnya, dia mulai merasa seolah-olah kultivasinya tiba-tiba membaik lagi. Mungkinkah? Hal-hal yang dilakukan orang ini benar-benar dapat mempercepat kultivasi. Tidak heran dia selalu memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya. Aku akan merepotkanmu dan permaisuri untuk mengurus masalah lain di ibu kota, kata Zuan dengan nada meminta maaf kepada Biling Long. Dia selalu menyuruh orang lain untuk bekerja tanpa melakukan apapun sendiri, membiarkan mereka menangani urusan pemerintahan. Untuk menebusnya, dia telah menyiapkan buku panduan kultivasi untuk Ling Long yang disesuaikan dengan kondisinya saat ini sehingga dia bisa berkultivasi lebih cepat. Aku sudah terbiasa menangani masalah-masalah ini, jadi tidak akan terlalu merepotkan. Bi Ling Long sebelumnya berpikir bahwa dia harus memegang kendali dengan kuat di tangannya sendiri, tetapi sekarang dia merasa akan memberikan lebih banyak wewenang untuk Liu Ning. Dengan begitu, Aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan Liu Ning juga akan lebih berterima kasih padaku. Titik titik titik. Zuan kemudian berpamitan kepada semua orang di ibu kota. Sebelum pergi, dia bahkan mengunjungi kediaman Chu. Dia hanya khawatir kejadian tadi malam akan berakhir dengan menyakiti Murong Qinghe. Namun, dia akhirnya melihat Murong Qinghe berjalan keluar dengan pakaian pengantinnya, tersenyum manis di samping Chu Yuzhao. Sekarang, dia tidak lagi seperti wanita muda yang belum dewasa, dan lebih memiliki aura lembut dan malu-malu seperti pengantin baru. Iklan oleh Pub Future, anehnya, dia sesekali meliriknya diam-diam sebelum menunduk dengan perasaan bersalah. Wajahnya juga sedikit merah. Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Chu Yu Zhao secara diam-diam, apakah dia sudah tahu? Tidak, aku juga tidak tahu mengapa dia terus menatapmu. Chu Yu Zhao memasang ekspresi aneh. Tapi kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Setelah malam itu, adik perempuan King He menjadi sangat patuh padaku dan mendengarkanku dalam segala hal. Dia berasal dari keluarga militer dan sangat bangga. Dia dulu berdebat denganku tentang banyak hal, tetapi setelah malam itu, dia hanya mendengarkanku dalam segala hal. Zuan terdiam, aku akan bicara jujur secara perlahan agar dia tidak sepenuhnya tidak siap. Namun, ada sesuatu yang sangat menyebalkan tentang ini. Wajah Chu Yuzhao tiba-tiba memerah saat dia melanjutkan, dia terus mencariku di malam hari. Meskipun dia tidak bisa mengatakannya karena dia terlalu malu, kami tetaplah suami istri. Tidak ada cara untuk membodohinya jika ini berlangsung terlalu lama. Karena kamu sudah datang ke sini hari ini, bisakah kamu membantuku lagi? 
Zuan tertegun. Dia hanya bisa menjawab, kenyahlah. Dia hampir tertawa karena marah. Wajar saja kalau dia mabuk berat dan mengalami kejadian aneh, tapi bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu saat pikirannya masih waras. Chu Yu Zhao langsung panik. Kakak Ipar, King He sangat menyukaimu. Aku masih ingat tatapan matanya saat dia bangun. Aku sudah merasa sangat kasihan padanya dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Zuan menjawab dengan kesal, jadi kau akan mengirimku untuk membuatnya bahagia. Wajah Chu Yu Zhao memerah. Kakak Ipar, kamu jelas sangat bahagia malam itu. Dia mendengar dengan jelas apa yang terjadi di sebelah. Kakak iparnya seperti banteng liar dan mengerahkan banyak tenaga. Selain itu, ketika dia membantu adik perempuan King He mengenakan pakaiannya keesokan harinya, barang-barang yang tertinggal sungguh menakjubkan. Zuan terdiam, namun, tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Dia segera mencari alasan untuk pamit dan pergi. Chu Yu Zhao cemberut dan tampak kecewa. Murong King He menghampirinya dan bertanya dengan bingung, Kakak Chu, apa yang kamu bicarakan dengan kakak Su? Tentang bagaimana membuatmu bahagia, kata Chu Yu Zhao tanpa banyak berpikir. Wajah Murong King He memerah. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Yu Zhao dan berkata, Selama aku bersama kakak Chu, aku sudah sangat bahagia. Titik, titik, titik. Zuan dan Yun Yu King tidak terbang ke udara saat mereka berada di ibu kota. Dia tidak ingin kepergiannya terbongkar begitu cepat, jika tidak, beberapa orang dengan motif tersembunyi bisa mulai merencanakan untuk membuat ibu kota menjadi kacau balau. Oleh karena itu, mereka keluar dari ibu kota dengan kereta kuda. Mereka ingin mencari tempat untuk terbang ketika mereka melihat beberapa orang yang dikenal. Diperbarui dari N0 V. Elbin, Copper Meter. Kakak Su, seorang wanita muda menawan dengan poni panjang melompat menyambut mereka. Poni-poninya menjuntai melewati pipinya, membuat wajah mungilnya tampak semakin cantik dan menawan. Matanya yang cantik dan jernih berpadu dengan wajahnya yang sempurna benar-benar membuat orang ingin mencubit pipinya. Xiao Xi, Zuan sangat senang melihatnya. Dia segera mengangkatnya di ketiaknya dan memutarnya beberapa kali di udara. Gadis muda ini benar-benar mungil dan lembut. Dia terlalu lembut saat aku menggendongnya. Kakak Zu, turunkan aku. Aku bukan anak kecil. Kaki Ji Xiao Xi terayun-ayun di udara. Meskipun dia berusaha terlihat marah, Suaranya tetap lembut dan manis, membuat orang lain ingin lebih mengganggunya. Kenapa kamu di sini? Zuan menurunkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan kepalanya. Kudengar kakak Zu akan pergi ke wilayah ras iblis. Ada obat khusus yang hanya tumbuh di sana, jadi saya ingin bertanya apakah saya bisa ikut dengan Anda untuk mendapatkannya. Mata Ji Xiaosi yang cerah penuh dengan kegugupan. Bab 2284, mulut tidak mau tetapi tubuh jujur. Sementara itu, di gunung belakang Akademi, Siesiu sedang duduk di kamar Sie Daoyun, kursinya miring tak stabil dari satu sisi ke sisi lain. Dia jelas telah disiksa oleh Hei Baizi dengan parah, dan akhirnya menemukan waktu untuk beristirahat sejenak di tempat kakak perempuannya. Kakak, ku dengar banyak orang mengunjungi kakak Su. Kenapa kau masih di sini hari demi hari? Sie Daoyun sedikit mengangkat lengan bajunya, pergelangan tangan yang cemerlang dan indah. Dia sedang berlatih rune yang baru dipelajari saja dengan kuas. Ketika dia mendengarnya, tangannya gemetar dan tinta hampir jatuh ke kertas. Namun, dia segera tenang. Dia terus menggambar di kertas sambil menjawab, Memangnya kenapa kalau aku pergi menemuinya? Memangnya kenapa kalau aku tidak pergi? Si Esiu mendongak dengan bingung. Kak, kamu tidak menyukainya. Jika Si Edaoyun mendengar kata-kata itu sebelumnya, dia mungkin akan sangat malu dan mulai memukuli kakaknya. Namun sejak berciuman dengan Zuan itu, dia merasa bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri dengan perilaku seperti itu, jadi dia memutuskan untuk bertahan secara diam-diam. Memangnya kenapa kalau aku menyukainya? Dia sangat menakjubkan dan memiliki banyak wanita di sekitarnya. Mereka semua lebih cantik dariku dan lebih menonjol dariku. Tidak akan ada bedanya sama sekali apakah aku ada di sana atau tidak. Sia Siu menjawab dengan senyum lebar, siapa bilang, kamu sangat cantik, dan kamu bahkan dikenal sebagai orang yang cantik di kota Bright Moon. Siapa yang tahu berapa banyak tuan muda yang memimpikanmu siang dan malam. Kamu sangat populer bahkan di tempat seperti Akademi Kerajaan yang penuh dengan bakat. Para siswa yang menyukaimu bisa menegangkan sampai ke puncak gunung belakang. Itu sama sekali tidak berlebihan seperti yang kau katakan. 
Xie Daoyun menatap tajam, dia hampir tertawa bahak. Xie Xiu berteriak, apa maksudmu? Tahukah kamu betapa aku diuntungkan karena aku saudaramu? Jika mereka tidak memberiku sesuatu untuk dimakan, mereka membantuku mengerjakan pekerjaan rumahku. Xie Daoyun berkata dengan kesal, kamu seharusnya berhenti berkeliaran dan menyakiti hati orang lain. Jika kamu tidak menyukai mereka, berhentilah memuji mereka. Namun, kamu masih menggunakan mereka untuk menikmati pekerjaan rumah. Dasar playboy terkutuk, kakak, kamu salah paham. Mereka semua laki-laki, kata Xie Xiu cepat. Pria, Xie Daoyun segera mendongak dan tidak bisa lagi diganggu untuk menulis rune. Dia segera meletakkan kuasnya dan mencengkeram telinganya. Dia menariknya sampai ke jendela, melihat ke arah Bright Moon City. Itu hal yang wajar jika kamu suka bermain-main, tetapi kamu semakin tidak terkendali. Klan Xie kita masih perlu bergantung pada Anda untuk mewariskan garis keturunan leluhur kita, tetapi jika ayah dan ibu tahu tentang apa yang kamu lakukan, bukankah mereka akan mati karena marah, sakit, sakit, ha? Apa yang kamu bicarakan? Xie Xiu akhirnya bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi dan dengan cepat berusaha melepaskan diri. Pria-pria itu mendekatiku karena mereka ingin lebih dekat denganmu. Mereka semua merencanakan segala macam hal, jadi tentu saja aku harus mengawasi mereka. Novel bab-bab baru diterbitkan pada bulan November, Lab I.N. Copper Meter. Hah, Xie Daoyun segera melepaskan telinga adik laki-lakinya. Dia tampak sangat malu. Banyak dari mereka yang benar-benar menulis surat cinta untukmu. Xie Xiu mengusap dan meringis kesakitan. Di mana surat cintanya? Xie Daoyun bertanya, terkejut. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Iklan oleh Pub Future. Tentu saja aku membakar mereka semua. Kodok-kodok itu benar-benar ingin leher angsa. Mereka semua memanggilku saudara, tetapi mereka ingin menjadi saudara iparku. Xie Daoyun bersinar. Hentikan omongan kosongmu itu. Jika dia tahu, dia mungkin akan berpikir bahwa tidak ada yang menginginkan adikmu dan bahwa dia harus menikahinya atau semacamnya. Apakah kamu tidak ingin menikah dengannya? Xie Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, kata Xie Xiaoyun dingin sambil mengerutkan kening. Apakah karena persaudaraan Su tidak cukup proaktif padamu? Kurasa dia sebenarnya memperlakukanmu dengan cukup baik. Dia mengangkat ayah kita dan juga mengangkatku menjadi pejabat tinggi. Semua orang yang pintar tahu bahwa alasan klan Xie kita bisa menikmati kesuksesan sebanyak ini adalah karena dirimu sendiri, kata Xie Xiu sambil terkekeh. Xie Daoyun menjawab, ia mengambil kuasnya, tetapi sapuannya jelas tidak setenang sebelumnya. Kak, dengarkan nasihatku. Ketika seorang pria mengejar seorang wanita, seolah-olah ada gunung yang memisahkan mereka. Jika seorang wanita mengejar seorang pria, seolah-olah hanya ada tirai tipis. Kakak Su memiliki terlalu banyak hal untuk diurus, jadi bagaimana dia bisa mengejarmu seperti pria normal? Kamu sendiri harus sedikit lebih proaktif. Xie Xiu berkata dengan suara yang tulus dan sungguh-sungguh. Mata Xie Daoyun sedikit memerah. Apakah aku tidak cukup maju sebelumnya? Namun, dia bahkan tidak menunjukkan apapun sebagai balasannya, selalu tampak tidak dekat maupun jauh. Apakah aku seharusnya tanpa malu-malu melemparkan diriku sendiri? Apa yang dia lakukan adalah bermain tarik ulur. Begitu dia mengatakan itu, Xie Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan kepalanya. Tidak, tunggu dulu. Jika aku berasumsi dengan menggunakan penilaian romantisku yang luar biasa, itu mungkin karena dia memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya dan untuk sementara waktu merasa lelah dengan cinta, jadi dia tidak ingin menyakitimu. Lihatlah bagaimana kau membelanya hanya karena dia mendapat jabatan resmi. Apakah dia adikmu atau aku? Xie Daoyun membalas dengan kesal. Saya berbicara dari sudut pandang sebagai pria dewasa yang sangat populer di kalangan wanita. Xie Xiu mengeluarkan kipasnya dan mengipasi dirinya sendiri. Dia memasang ekspresi lelah saat berkata, Kau tahu, cukup melelahkan menjadi orang seperti kami yang memiliki begitu banyak kekasih. Disukai oleh terlalu banyak wanita juga merupakan semacam beban. Terkadang aku juga berpikir dalam hati, aku tidak ingin menyakiti wanita dengan baik lagi. Kau banyak bicara, tapi bukankah Nyonya Wu cepat-cepat terpikat olehnya? Xie Daoyun memutar matanya. Jadi itu alasan kamu marah. Sebenarnya, itu hanya pasangan dewasa yang saling mengambil apa yang mereka butuhkan, kata Xie Xiu. Atau mungkin mereka sudah saling kenal sebelumnya. Bahkan jika mereka sudah saling mengenal sebelumnya, 
apakah itu akan terjadi sebelum kita bertemu? Si Daoyun merasa sangat kesal. Cukup, cukup, hentikan analisismu. Aku pusing hanya dengan mendengarkanmu. Dia mendorong adik laki-lakinya menjauh sambil berbicara. Akan berbeda jika kamu bisa menyerah begitu saja. Si Siu terdesak, jadi dia cepat-cepat berkata, tapi ada begitu banyak wanita yang secara proaktif mengejarnya. Tidak apa-apa asalkan kau tidak menyesalinya. Wah, yang diterimanya sebagai balasannya adalah bantingan pintu yang keras. Si Siu menghela napas. Hal yang disebut cinta ini benar-benar berbahaya. Kalau bukan karena dia tidak bisa menang melawan Zuan, dia akan menghajarnya demi adiknya juga. Iklan oleh Pub Future. Di dalam kamar, Si Daoyun masih teringat mendengar kata-kata adik laki-lakinya. Namun, dia kembali fokus setelah beberapa saat. Guru dan pamannya baru saja menemukan sesuatu, jadi dia bisa menggunakannya sebagai dali untuk. Titik-titik-titik. Di luar gerbang ibu kota, Zuan tidak bisa mengingat saat dia pergi mengambil obat bersama Ji Xiaosi di kota Bright Moon. Dia merasa sangat hangat di dalam. Oleh karena itu, dia menjawab, tentu saja bisa. Dia teringat kejadian saat dia ditangkap oleh utusan bordir dan dibawa ke ibu kota. Saat itu, meski sangat pemalu, Ji Xiaosi tetap memberinya obat dengan ciumannya di depan banyak orang. Itu adalah sesuatu yang sangat dia ingat. Sayangnya, mereka berdua akhirnya hidup terpisah satu sama lain, dan tidak dapat bertemu dengan mudah lagi. Ji Deng Tu, si maniak yang kecanduan pada anak kecil, selalu waspada terhadapnya seolah-olah dia seorang bandit, selalu mencari alasan untuk mengusirnya. Itulah alasannya mereka tidak dapat bertemu sama sekali. Ketika dia memikirkan hal itu, dia langsung menyadari sesuatu. Hem, ayahmu menyetujuinya. Wajah Ji Xiao Si memerah. Dia menundukkan kepalanya dan memintanya pelan. Ayah, ayah setuju. Dia jelas tidak memiliki banyak kepercayaan diri saat berbicara. Zuan berpikir dalam hati, aku pasti akan mempercayaimu kalau saja kau tidak melihat dengan pandangan mencuri pandang seperti itu. Kenapa repot-repot mengedit? Tidak mungkin orang tua itu akan setuju. Seorang wanita dengan kaki indah yang dibalut stoking sutra hitam berjalan dengan gaya anggun dan dewasa. Gaya ditata yang ditata tinggi di atas membuat refleksinya tampak lebih putih dan ramping. Siapa lagi kalau bukan Jiang Luofu? Di dekatnya ada seorang wanita muda dengan temperamen yang lembut dan sopan. Rambutnya yang panjang berkibar di udara, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Si Daoyun selalu memiliki aura yang damai di sekitarnya. Kakak kepala sekolah, adik perempuan Linger. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang yang dekat dengannya dalam waktu singkat itu. Kakak Su, Si Daoyun tersenyum ke arah Zuan. Apa yang dikatakan adik laki-lakinya muncul di pikiran. Wajahnya agak panas karena malu. Aku terlihat sangat percaya diri sebelumnya, tapi bukankah aku tetap mencarinya sendiri? Jika adikku tahu, dia akan benar-benar mati karena tertawa. Ayah Xiao Si pasti tidak akan setuju untuk membiarkan berlari sampai ke wilayah ras iblis, Jiang Luofu berkata sambil tersenyum. Dia menatap Zuan dan melanjutkan, terutama saat berada di sisimu. Zuan terdiam. Ji Deng Tu benar-benar keterlaluan, dia sama sekali tidak mengingat kebaikan yang diberikannya melalui semua buku itu. Jiang Luofu melanjutkan, tetapi Xiao Si benar-benar ingin pergi, jadi saya menuruti permintaannya dan setuju untuk pergi bersamanya. Dengan begitu, ayahnya tidak akan terlalu marah bahkan jika dia mengetahuinya nanti. Bibi kecil memang yang terbaik. Ji Xiao Si melingkarkan lengan di siku Jiang Luofu sambil tersenyum lebar. Si Daoyun juga berkata dengan cepat, guru dan pamanku menemukan sesuatu yang baru. Kalian dapat menggunakannya sebagai moda transportasi, jadi aku datang untuk mengirimkannya. Bab 2285, Penemuan Baru Zuan sangat senang bertemu dengan Ji Xiao Si yang biasanya manis dan penurut. Meskipun dia sudah kabur dari rumah, dia masih khawatir dengan reaksi ayahnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Si Daoyun, dia menjadi sedikit penasaran. Apa itu? Silakan ikuti aku, kakak Su. Si Daoyun menggigit pelan. Syukurlah ada alasan ini, jika tidak, akan sangat berlebihan. Dia membawa semua orang ke suatu daerah di pinggiran kota. Ada perahu khusus di sana. Saat itu banyak orang biasa yang sedang asyik ngobrol dan menunjuk-nunjuk ke sana. Mengapa kapal ini ada di darat? Tidak ada roda di bawah, bagaimana kita bisa mendorongnya ke sungai nanti? Siapa yang merancang benda ini? 
Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Titik, titik, titik. Ketika mendengar pembicaraan ini, Xie Daoyun mengerutkan kening. Jika pamannya Shen Suzi mendengar kata-kata itu, dia mungkin akan mulai berteriak marah. Dia mulai menjelaskan penemuan baru itu kepada Zuan. Kapal terbang ini adalah hasil pengembangan paman seperguruan Shen Suzi berdasarkan konsep yang pernah dia diskusikan dengan Anda sebelumnya. Kemudian, dia meminta guruku untuk merancang formasi terbang berskala besar. Dengan bantuan guru-guru lainnya, kami berhasil membangunnya. Selama beberapa waktu, dia telah bekerja sangat keras dengan gurunya dalam formasi yang berhubungan dengan terbang, angin, levitasi, aerodinamika, dan navigasi. Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana semua ini merupakan ide-ide dari kakak laki-laki Zhu, dia telah mampu sepenuhnya membenamkan dirinya di dunia itu. Keterampilannya dalam membuat formasi juga telah meningkat pesat. Gurunya telah banyak memujinya untuk itu, menyebutnya sebagai panutan bagi semua orang di akademi untuk belajar darinya. Zuan benar-benar terkejut dan senang. Saat itu, dia hanya menjepitnya dengan santai di akademi. Film dan buku fiksi ilmiah di dunianya sebelumnya semuanya memiliki hal yang serupa, jadi dia bertanya-tanya apakah dia bisa membuatnya di dunia ini. Dia pikir akan sangat sulit untuk mewujudkannya, tetapi para jenius dari gunung belakang itu benar-benar melakukannya. Ngomong-ngomong, di mana Tuan Yan, Shen Suzi, dan yang lainnya? Zuan melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda mereka. Mereka terlalu lelah, sehingga mereka menyerahkan tugas ini kepada berbaring. Karena saya terlibat dalam pembuatan formasi, saya tahu cara menggunakannya dan merawatnya. Wajah Xie Daoyun agak merah. Ketika pertama kali mendengar keputusan mereka, dia bingung mengapa mereka berdua memutuskan untuk tidak datang, tetapi jika dipikir-pikir lagi, mereka berdua tersenyum penuh pengertian. Mereka mungkin sudah mengetahuinya dan memutuskan untuk membantu secara diam-diam. Ah, memalukan sekali. Zuan menatap Xie Daoyun dengan heran. Adik Linger, kamu menjadi semakin hebat. Kamu benar-benar bisa merancang formasi yang luar biasa. Dari tampilan sekilas saja, dia bisa melihat lebih banyak dari seribu formasi dengan berbagai ukuran. Banyak di antaranya yang misterius dan rumit. Xie Daoyun berkata sambil tersenyum, itu sebagian besar adalah hasil kerja guruku. Aku hanya membantu. Yun Yuking tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Dia teringat bahwa nama yang diberikan nona Xie ini adalah Daoyun. Kenapa kakak Zhu menemukan adik Linger? Sepertinya mereka berdua lebih dekat dari yang kukira. Syukurlah aku menjadi lebih dekat dengan Jiang Luofu setelah apa yang terjadi sebelumnya. Kalau tidak, dia akan sangat melirik keluar ketika mereka semua sudah begitu dekat. Iklan oleh Pub Future, Zuan terlalu menarik perhatian, dengan begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Ada juga terlalu banyak orang yang hadir. Jadi, dia mengayunkan tangannya dan angin kencang bertiup kencang di area itu. Cuaca buruk akan segera datang. Semuanya, ayo, cepat pulang. Orang-orang yang berkumpul kehilangan minat untuk mengikuti kelompok Zuan dan berlari sambil menutupi kepala mereka. Jiang Luofu menghela nafas saat menyaksikannya, lalu berkata, Ah Zhu, kamu benar-benar hebat sekarang. Di antara mereka ada juga para petani, tetapi tidak ada satupun yang dapat membedakan angin dengan fenomena alam. Kakak kepala sekolah, pujianmu terlalu baik, kata Zuan sambil membawa mereka terbang. Beberapa anggota staf akademi yang menjaga area itu membungkuk ke arah Zuan. Mereka menyerahkan kendali atas pesawat terbang itu ke arahnya sebelum pamit. Kapal terbang ini tidak membutuhkan lebih banyak orang untuk mengoperasikannya. Yun Yuking benar-benar penasaran saat melihatnya. Xie Daoyun menjelaskan, awalnya memang begitu, tetapi akhirnya, Guru dan Shen Suzi memutuskan bahwa semakin sedikit orang yang dibutuhkan, semakin baik. Akhirnya, Ditingkatkan menjadi hanya membutuhkan seseorang yang memahami formasi. Dia berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar cantik. Celana saja kakak Zhu menyukainya. Jadi dia suka kecantikan yang glamor seperti ini. Orang yang membosankan dan bening seperti saya jelas tidak semenarik itu. Itu luar biasa, pikir Yun Yuking, merasa sedikit mengerti. Tidak heran ras manusia adalah yang terkuat di dunia. Jika hal semacam ini digunakan di medan perang untuk menyerang musuh dari langit, Rasvien dan Ocean bisa menderita banyak korban. Titik-titik-titik, kelompok itu segera naik ke kapal terbang. Xie Daoyun mengambil pita giok yang digunakan untuk mengendalikannya dan mengaktifkan formasi kapal. 
seluruh kapal tiba-tiba bersinar dengan garis-garis cahaya, membuat sekelilingnya menjadi redup. Tak lama kemudian, kapal terbang itu bergoyang, dan perlahan-lahan meninggalkan tanah. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya mereka menaiki benda seperti itu, tetapi beberapa orang hampir kehilangan pijakan karena pendakian yang tiba-tiba. Xie Daoyun sudah siap secara mental, jadi dia menjaga keseimbangannya, seperti kebanyakan orang lainnya, memecahkan ketinggian mereka, sehingga meskipun mereka kehilangan keseimbangan pada awalnya, mereka segera mendapatkan kembali pijakan mereka. Sayangnya, perkiraan Xiao Xi adalah yang terendah. Dia berteriak kaget dan terbang ke samping. Jiang Luofu, yang telah merawatnya, dengan cepat bergerak untuk membantu, tetapi dia hampir tidak bisa berdiri diam. Sekarang ketika dia mencoba membantu Ji Xiao Xi juga, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh juga. Dia bereaksi dengan cepat dan memeluk Xiao Xi untuk dijadikan bantalan. Namun, tanpa diduga, tabrakan hebat itu tidak terjadi. Sebaliknya, ia malah jatuh ke dalam pelukan hangat. Hati-hati, kata sebuah suara lembut di sekitarnya. Iklan oleh Pub Future, Jiang Luofu sempat berpikir. Dulu, ayahnya selalu marah padanya, mengatakan bahwa tidak apa-apa jika dia tidak ingin menikahi putra mahkota bodoh itu, tetapi tidak ada alasan dia untuk tetap sendiri setelah bertahun-tahun. Saat itu, dia mengabaikan kata-kata itu dengan jijik, menganggap tidak ada yang baik tentang memiliki seorang pria. Bukankah dia cukup bahagia sendirian? Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa memiliki seseorang yang dapat dipercaya tampaknya juga cukup bagus. Terima kasih. Dia masih wanita dewasa dan cepat bereaksi. Dia mendukung Ji Xiaoxi sambil berterima kasih kepada Zuan. Maaf, ini salahku karena tidak berdiri dengan benar. Ji Xiaoxi segera meminta maaf. Tidak apa-apa, Jiang Luofu menghiburnya sambil memikirkan kontak fisik beberapa saat yang lalu. Entah kenapa, dia merasa tubuhnya tampak sedikit berbeda dari biasanya. Zuan juga memiliki ekspresi yang tidak wajar. Dia mengulurkan tangan sebelumnya untuk menangkapnya, dan menemukan bahwa pahanya yang terbentuk dengan baik benar-benar berada. Pada level yang sama sekali berbeda, dia tidak bisa membandingkannya dengan Murong King He dari beberapa hari yang lalu. King He tinggi dan ramping, mungkin karena dia berlatih tombak, kakinya panjang, indah, dan penuh elastisitas yang proporsional. Namun, karena dia terlalu muda, membuatnya agak terlalu ramping dan belum matang, tidak ada rasa kesempurnaan otot yang sesungguhnya. Dia menyembunyikan sedikit dan membuang pikiran-pikiran acak itu. Apa yang salah denganku? Aku malah jadi kesal karena ini. Ini semua salahku karena lupa memberitahu kalian semua sebelumnya. Si Daoyun benar-benar minta maaf. Saat itu, kepalanya dipenuhi dengan pikiran lain, dan dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Tidak apa-apa, yang lain tentu saja tidak menyalahkannya. Perhatian mereka segera dialihkan oleh keajaiban kapal terbang ini. Mereka pernah terbang sebelumnya, tetapi duduk sambil terbang di langit jelas merupakan pengalaman baru. Layar pada tiang layar pun perlahan-lahan terbuka. Berbagai formasi elemen angin bekerja, memanfaatkan sepenuhnya angin di sekitarnya untuk membantu perahu bergerak. Kakak Zhu, bagaimana perasaanmu? Si Daoyun menatap Zuan dengan mata berbinar. Ini adalah penemuan yang menandai zaman. Bahkan dapat membawa banyak orang biasa ke langit, dan jauh lebih nyaman daripada sarana terbang lainnya, kata Zuan. Awalnya, dia agak khawatir saat melihat banyak orang yang ingin ikut. Meskipun dia bisa membawa mereka semua ke udara sendiri, jika jumlah orangnya terlalu banyak, dia tidak bisa begitu saja menggendong mereka semua, bukan? Dia tidak menyangka kapal terbang ini akan datang dan menyelesaikan begitu banyak hal yang mengganggunya. Ada banyak kamar di kapal terbang itu juga, dan semuanya mewah dan rapi. Tentu saja itu lebih baik daripada tidur di luar ruangan. Satu-satunya kekurangannya adalah kecepatannya kurang. Semuanya, duduklah dengan tenang. Zuan tidak bisa membuang waktu dalam perjalanan ke wilayah ras iblis ini. Setelah berpikir sebentar, dia memutar tangannya. Angin kencang muncul di sekitar mereka, dan layarnya langsung didorong hingga batas maksimal. Perahu itu terbang ke arah wilayah ras iblis seperti seberkas cahaya yang mengalir. Kau benar-benar bisa menyalurkan kekuatan dunia sesuka hati. Jiang Luofu sangat terkejut. Dia sudah curiga, tapi akhirnya dia mendapat konfirmasi. Semua kekuatan luar biasa kekuatan dunia. Mereka hanya memiliki rasa hormat dan kerendahan hati terhadap kekuatan tersebut. Namun Zuan berbeda, dialah yang mengatur kekuatan dunia. 
Ketika melihat kekecewaan dan kebingungan para wanita di sekitarnya, Zuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, alasan utamanya mungkin karena aku telah memperoleh otoritas dunia ini. Otoritas dunia, itulah pertama kali para wanita itu mendengar kata-kata itu. Kalian semua harus datang ke kamarku. Aku akan menceritakan apa yang telah kualami akhir-akhir ini. Mereka tidak punya banyak waktu untuk dilakukan dalam perjalanan ke sana, jadi Zuan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pidatonya. Dia ingin memberitahu mereka tentang hal-hal yang telah terjadi baru-baru ini, dia juga berharap mereka akan memperoleh beberapa wawasan yang akan membantu mereka meningkatkan pemrograman masing-masing secepat mungkin. Para wanita di sekitar Zuan, mereka semua benar-benar takjub dan terbius oleh ceritanya. Titik-titik-titik, waktu berlalu dengan cepat, dan matahari akhirnya terbenam. Jiang Luofu tak dapat menahan diri untuk berkata sambil mendesah, bersamamu sehari saja membuatku sadar bahwa hidupku sia-sia. Setelah mengatakan ini, dia menyadari aneh yang diberikan wanita lain padanya. Dia segera menyadari apa yang telah dia katakan. Wajahnya yang biasanya tenang dan anggun langsung memerah. Novel bab-bab baru, diterbitkan pada N0V, E, Lep, I, N, Copermeter, itu tidak seperti yang kalian pikirkan.